কলকাতা ভারতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটক স্পট ও ব্যস্ততম শহর এই শহরকে ঘিরে রয়েছে ঐতিহাসিক পর্যটক স্পট সমূহ আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাব বাংলাদেশ থেকে কিভাবে বর্ডার ক্রস করে কলকাতায় যাবেন কলকাতার শহরের বিভিন্ন অংশ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির গঙ্গা নদী বেলুর মঠ সহ বিভিন্ন দর্শনীয় পর্যটক স্পট সমূহ তাই যারা কলকাতায় যাওয়ার কথা ভাবছেন এবং যারা কলকাতা শহর এখনো দেখেননি তাদের জন্য হতে যাচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক যশোর রোড ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের মধ্যে সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মহাসড়ক এই সড়কটি কলকাতার শ্যামবাজার থেকে বাংলাদেশের যশোর শহর পর্যন্ত বিস্তৃত আজকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যশোর থেকে কলকাতায় কিভাবে যাবেন কিভাবে বেনাবল বর্ডার ক্রস করবেন গাড়ি ভাড়া ভ্রমণ কর সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান তাই যারা ইন্ডিয়ায় যাওয়ার কথা ভাবছেন তাদের জন্য হতে যাচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক যশোর থেকে বেনাপল বর্ডারের দূরত্ব সাঁত্রিশ কিলোমিটার বাসে করে আপনার সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টার মতো গাড়ি ভাড়া নিবে পঞ্চাশ টাকা বাস থেকে নামার পরে বেনাপল ইমিগ্রেশনে যাওয়ার সময় আপনার ভ্যান ভাড়া নেবে দশ টাকা যশোর থেকে বেনাপল যেতে আপনার চোখে পড়বে দুই সাইডে সবুজ গাছের সারি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পট সেটা হচ্ছে কোয়াতখালী ফুলের মেলা চারিদিকে ফুল আর ফুল এর জন্য এক ফুলের রাজ্য দেখতে দেখতে মনের ভিতর একটি অন্যরকম অনুভূতি কাজ করে কখন যেন এক ঘন্টা সময় পার হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না অবশেষে পৌঁছে গেছি বেনাপল স্থলবন্দর আপনাদের অবগতির জন্য বলে রাখি চলতি বছরের জুলাই মাসের দুই তারিখ থেকে ভ্রমণ কর পাঁচশো টাকা থেকে এক হাজার টাকা করা হয়েছে আপনারা যারা বর্ডার ক্রস করবেন তারা মনে করে পাসপোর্ট বই এবং করোনার সনদ সাথে করে নিয়ে আসবেন আপনি যখন ইমিগ্রেশনের ভিতরে যাবেন তার আগে এক হাজার টাকা ট্রাভেল ট্যাক্স সাতচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পোর্ট ফিয়ের কাগজ সতর্কতার সহিত ভিতরে প্রবেশ করবেন ইমিগ্রেশনের কাজ শেষে ইন্ডিয়ায় প্রবেশ করার সাথে আপনার একটি ছোট ফর্ম দিবে আপনি নির্ভুলভাবে আপনার পাসপোর্ট বই দেখে ফর্ম ফিল করবেন আসার পরে যে সমস্যা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে সিমের সমস্যা আমি এখন সিম কেনার জন্য আসছি আমাদের পাসপোর্ট বই দেখা যায় পাসপোর্ট বই এই বই দেখায় কিন্তু একটা সিম নেব এই যে দোকান থেকে আপনারা কিন্তু ওই বর্ডারের পাশে কিন্তু সিম কিনতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই বেনাপল থেকে বনগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের দূরত্ব প্রায় নয় কিলোমিটারের মতো সময় লাগবে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটই মতো ভাড়া নিবে পঞ্চাশ রুপি এই সড়কটি কলকাতার শ্যামবাজার থেকে বাংলাদেশের যশোর শহর পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়ক পড়তে প্রায় একশো আঠাশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের দমদম থেকে বারাসাত পর্যন্ত অংশ বারো নম্বর জাতীয় সড়ক বারাসাত থেকে বনগ্রাম নিকট পেট্রোপোল সীমান্ত পর্যন্ত অংশ একশো বারো নম্বর জাতীয় সড়ক এবং বেনাপল থেকে দশর শহর দলাটানা পর্যন্ত অংশ জাতীয় মহাসড়ক এন সাতশো ছয়ের অন্তর্ভুক্ত পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট জার্নি করার পরে পৌঁছে গেছি বনগা রেলওয়ে স্টেশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বনগা জংশনের টিকিট কাউন্টার বনগা থেকে ট্রেনে শালদা পর্যন্ত টিকিট ভাড়া নেবে বিশ রুপি আপনারা যারা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তাদেরকে বলে রাখি ট্রেন আসার সাথে সাথে আপনারা উঠে বসবেন কেননা প্রচুর পরিমাণে ভিড় থাকার কারণে আপনি সিট নাও পেতে পারেন অনেক সময় আপনার দাঁড়িয়ে থেকে যেতে হতে পারে বনগা হতে প্রতি তিরিশ মিনিট পর পর ট্রেন ছেড়ে দেয় শিয়ালদার উদ্দেশ্যে অতএব আপনাদের ট্রেন এবং টিকিট নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই দীর্ঘ দেড় থেকে দুই ঘন্টা জার্নি শেষে পৌঁছে গেছি শিয়ালদা স্টেশনে শিয়ালদা হতে পার্ক স্ট্রিট নিউ মার্কেট এমজি রোড যাওয়া যাবে লোকাল বাসে করে ভাড়া নেবে ছয় রুপি শিয়ালদা স্টেশনে মেন গেট দিয়ে বিয়ের হয়ে 
বিগ বাজারের সামনে রাস্তার বিপরীত পাশে দাঁড়ালেই মিনিটে মিনিটে লোকাল বাস পাওয়া যাবে আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেকে নামার পরে দেখতে পাই হাজার হাজার লোকের সমাগম তবে আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি আপনার কাছে যে টিকিট আছে সে টিকিটটা কখনো হারাবেন না কেননা আপনার সম্মুখে যে কোনো সময় টিটি যারা টিকিট চেক করে তাদের সামনে আপনি পড়ে যেতে পারে তখন আপনার টিকিট শো না করলে আপনার চার থেকে পাঁচশো টাকা জরিমানা গুনতে হতে পারে অবশেষে পৌঁছে গেছি শিয়ালদা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন শিয়ালদা স্টেশনের মেন গেটের সামনের অংশ সুভাষ সরোবর লেক কলকাতার মধ্যে নিরিবিলি ও প্রাকৃতিক সমৃদ্ধ লেক যা বেলেকাটা লেক নামে পরিচিত একদিকে নারকেল ডাঙ্গা রোড অন্যদিকে স্টান বাইপাস এর মধ্য দিয়ে বয়ে চলা কলকাতা লেক বলতে আমরা রবীন্দ্র লেক বা ঢাকরিয়া লেক নামে পরিচিত অথচ কলকাতার আশেপাশে মানুষ এই লেক বা এর সম্পর্কে পরিচিত নন প্রায় তিয়াত্তর একর জায়গা জুড়ে বিস্তারিত এই সরোবর একটি শান্ত সরোবর নামে পরিচিত আমরা এখন যাচ্ছি সুভাষ সরোবর লেকে আমার পিছনের সাইডে যে মেন গেট দেখতে পাচ্ছেন সুভাষ সরোবর লেক এটা কিন্তু কলকাতার ভিতরে আমরা এখন ভিতরে যাব ভিতরের পরিবেশটা কেমন সেটা দেখবো এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব চলুন তাহলে যাওয়া যাক সুভাষ সরোবরের মেন গেটের ভিতরে ঢুকতেই মনে হয় সবুজের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি চারিদিকে দৃষ্টি নন্দিত গাছপালা সবুজ বাগিচা মনে হয় কবির তুলিতে অঙ্কিত এক প্রাকৃতিক অভ্রান্ত ভাণ্ডার যা কল্পনার জগৎকে হার মানায় সুভাষ সরোবর লেকটি বিলেঘাটা লেক নামে পরিচিত নিরিবিলি ও নিস্তব্ধতা থাকার কারণে প্রকৃতি প্রেমী মানুষরা বারবার ছুটে আসে এই লেকে সুভাষ সরোবর লেকের ভিতরে আসলে আপনি নানা রকম গাছের সাথে পরিচিত হতে পারবেন যা কিনা শতাব্দী প্রাচীন সুভাষ সরোবরের লেকে চারি পাশ দিয়ে বসার সুব্যবস্থা রয়েছে প্রায় তিয়াত্তর একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বেলেঘাটা লেকটি সবসময় শান্ত সৃষ্ট থাকে এর ভিতরে যেমন নিস্তব্ধতা রয়েছে তেমনই রয়েছে পাখিদের কলকাকলি লেকের ভিতর পানকৌড়ি বক শামুকল ডাক মাছরাঙা সহ নানা প্রজাতির অতিথি পাখির মুখর মুখরিত থাকে সবসময় তাছাড়া লেকে রয়েছে বড় বড় রুই কাতলা মেডিকেল সহ নানা ধরনের বড় বড় মাছ চারিদিকে সবুজের সমারোহের মাঝে দুটি দ্বীপ আর সরোবরের শান্ত জলরাশি এখানকার পরিবেশকে আরও মনোরম করে তোলে শুধু অতিথি পাখেই নাই গোগো শালিক কবুতার টিয়া কাক চড়ুইসহ নানা প্রজাতির পাখির আবাসস্থল এখানে
লেকের সামনে উঁচু ভবন আর পাশ দিয়ে বয়ে চলা মেট্রো রেল লেককে আরো আকর্ষিত মন্ডিত করে তোলে ঝিলিমিলি রোদ মৃদু বাতাস চারিদিকে সবুজে মোড়ানো গাছের সারি বেলেঘাটা লেক জন প্রাকৃতিক সাজানো অভ্রান্ত ভান্ডার বেশ কয়েকজন বন্ধুদেরকে নিয়ে বেড়াতে আসা অথবা শুধুমাত্র নিজের সাথে সময় কাটানোর জন্য এটি একটি আদর্শ মনোরম স্থান শুধুমাত্র নিজের দায়িত্ব নিয়ে জায়গাটি দূষিত না করলেই হলো লেকের ভিতরে সব থেকে উঁচু স্থানে দাঁড়ালে মনে হবে চারিদিকে সবুজের সমারোহের মাঝে দুটি দ্বীপ আর সমারোহের শান্ত জলরাশি এখানকার পরিবেশকে বড় মনোরম করে তোলে যেন প্রাকৃতিক এক অপ্রান্ত ভালোবাসা ক্রীড়া দপ্তর সুভাষ সরোবর সুইমিং পুলের সামনে রয়েছে শিশুদের জন্য বিনোদনমূলক পার্ক শিশু উদ্যান যতবার মনে হয় কলকাতা শহরকে চিনে ফেলা খুব সহজ ততবার ভুল ভেঙে এই শহরে আনাসে কানাসে ছড়িয়ে আছে নানা রকম চমক যেন তার সে শহর নাই কোনোভাবেই নয় শিশু উদ্যানের ভেতরে গিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী যা শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে তাই এখনও যারা সবার সরোবর লেক ভ্রমণ করেননি তারা এখনই চলে আসুন এবং লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করুন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল বা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় অবস্থিত রানী ভিক্টোরিয়ার একটি স্মৃতিসৌধ স্মৃতিসৌধটি বর্তমানে জাতীয় প্রদর্শনীশালা জাদুঘর এবং কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটক আকর্ষণ হিসাবে পরিচিত এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আসল সৌন্দর্য চলুন তাহলে ঘুরে আসা যাক মেমোরিয়ালের আসল সৌন্দর্য দেখার জন্য তিরিশ টাকার টিকিট কেটে আমরা ঢুকে পড়ি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতর আপনাদের অবগতির জন্য অবশ্যই বলে রাখি টিকিট আপনারা কেউ হারাবেন না কেননা ভিতরের সৌন্দর্য দেখার জন্য আপনাদেরকে টিকিট শো করতে হবে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে চলুন ভিতরের পরিবেশটা ঘুরে আসা যাও তো প্রদর্শনীশালা জাদুঘর সিরিয়াল মেনটেন করে টিকিট শো করে ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে চোখে পড়ে রানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আসল সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এখানে কিন্তু হাজার হাজার পর্যটক তারা কিন্তু বিল্ড করেছেন গড়বড়া শীত পাতারের তৈরি কিন্তু এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বর্তমানে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটক স্পট হিসাবে কিন্তু পরিচিত এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যে মনোমুগ্ধকার নকশা দেখতে পাচ্ছেন বেলফার সিটি হলের স্থাপত্য শৈল আদরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধের নকশা প্রস্তুত করেন স্যার উইলিয়াম এমারসন এত সুন্দর অবকাঠামো সত্যি মনোমুগ্ধকার আপনিও জানতে চাইবেন যে অবকাঠামো রহস্য কি ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের উত্তর দিকে অবস্থিত কুইন্সওয়ে ডাইনস ফায়োটাইন তারপর বিস্তারিত ব্রিগেড প্যারাইড ময়দান দক্ষিণে আশ্চর্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড এবং তারপর আইপিজে টেমায়ার এবং এস আইএমএস হাসপাতাল পূর্বে কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট পালস 
कैथिड्रल एम पी बिड़ला तारामंडल एकडेमी अफ फाइन आर्टस और रवींद्र सदन और पश्चिम कलकार रेस कोर्स मैदान स्मृतिसौध भवन उत्तर और दक्षिणे दुई दिखे विशाल फटक उत्तर फटक थे भवन पर्त चौड़ा रास्ता दुई दिखे दुई प्रकंड जलाधार एकाधारे परेश भारसम्य रक्षा कर संगे संगे प्रदर्शन मनोरम शोभावर्धन कर जे दृश्य चक्ष कर अथवा लेंस बंदी कर सब बस प्रेमिक प्रेमिकार सुसज्जित भिक्टोरिया मेमोरियल श्वेत पाथर निर्मित सुरंग भिक्टोरिया स्मृतिसौध निर्माण क्या शुरू है उन्नीस छय ख्रीटब्दे सौधटी उद्बोधन है उन्नीस एक ख्रीटब्दे सौधे सर्वोच्च गम्बुजे बिगल बिरोधी विजय दूति हल एक कलो ब्रंज मूर्ति रही है भिक्टोरिया मेमोरियल पर्यटक आकर्षण करार्जन रही है विभिन्न धरण पुरतन ऐतिह्य स्थापना प्रतिटा रूम शिल्पी निखुत आदरे गड़ा एक एक रूम जन एक सौंदर प्रतिश्रुति चारिदी के अत सौंदर जापन जगते निजे के हारिए फिलबे कौन बुझे अपन समय शेष हो जाए अपनी निजे बुझते पर नीचे सौंदर्य उपभोग करते करते चले जाए दोतल दोतल आसार पर सामने सौंदर्य देखे मुग्ध हो जाए सत्य मन हिले जन एक कल्पनार आदरे सबकि दोतल आसार पर देखते पेलम सैटेलैट मिउजियम एवं जे सकल अस्त्र दिए तक कर समय युद्ध होकल अस्त्र क्यों रखा अपनारा देखते तत्कालीन समय जे देशी विदेशी बंदूक बा रिवलवार गुली ये सकल अस्त्र दिए क्यों तक युद्ध हो सकल अस्त्रगुलो क्यों स्मृति हिसाब से संरक्षण कर प्रतिटा देवाल भरे कत्कालीन समय जे सकल राजा व जमीदारा छें तर छवि तर कायोडाटा एखे कुले अपनारा देखते एखने कजार हजार दर्शनार्थी ता क्यक्टोरिया मेमोरियल भरे सौंदर्य उपभोग करार्जन एखे प्रवेश करा भिक्टोरिया भरे सौंदर्य उपभोग करते साथे ता कदर का मोबाइल दिए क्यों भिडियो कर रखें और छवि तुले रखें स्मृति हिसाब से धरे रखार जो
দোতলা সারি পাশ ঘুরে ফিরে দেখার পরে যখন নিজেদের এই ভিউটা দেখি আমি সত্যিই মনোমুগ্ধকার হয়ে পড়ি আসলে অনেক সৌন্দর্য ছিল এই ভিউটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরটা দেখার পরে এবার পালা বাইরের পরিবেশটা দেখার বাইরের পরিবেশটা দেখার জন্য নিচে নামার সাথে সাথে সামনে পড়ে যায় বিশাল বড় এক কামান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতর থেকে তড়িগড়ি করে রওনা দিই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরে যে ঝর্ণা আছে সেই ঝর্ণা দেখার জন্য দ্রুততা সহিত ছুটে চলি সেই ঝর্ণা দেখার জন্য তড়িগড়ি করে আসার পরেও দেখি ভিক্টোরিয়ার পুকুর পাড় নিস্তব্ধ কেননা তখন বাজে সন্ধ্যা ছয়টা তখন আমাদেরকে রওনা দিতে হবে ভিক্টোরিয়ার বাইরে কোনো পর্যটক সেখানে থাকতে পারবে না তাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষ ঝর্ণাটি বন্ধ করে দেয় আমরা পাশে বাগানের সৌন্দর্য দেখতে এবং পুকুর পাড়ের সৌন্দর্য দেখে আমরা বিয়ে রয়ে যাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরে সারা দিনে রৌদ্র ছোটাছুটির পরে পুকুর পাড়ের বাতাস মনকে একটু প্রশান্তি এনে দেয় সবশেষে আমরা বের হয়ে যাই মেন রাস্তায় হলুদ রঙের ট্যাক্সিগুলো আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আর রাস্তার ওপারে রয়েছে ঘোড়ার গাড়ি তাই এখনো যারা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সৌন্দর্য উপভোগ করেননি তারা এখনই আসুন এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সৌন্দর্য উপভোগ করুন
Thank you.